Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang mengapa kita harus berdoa di tengah malam. Doa ini dapat dilakukan di antara jam 12 hingga jam 3 pagi. Kalau biasanya aku bangun di antara jam setengah 3 sampai jam 3 pagi, terus aku berdoa. Aku akan ambil di kisah para rasul 16 ayat 25 sampai 26. Dikatakan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Dunia ini itu penuh dengan begitu banyak orang yang hidup dalam belenggu setan Banyak dari kita dan bahkan dari keluarga kita yang tanpa sadar berkumpul dengan kuk setan di leher kita Doa tengah malam ini adalah waktu yang paling ampuh untuk berdoa mematahkan belenggu setan dan batasan-batasannya Gak peduli seberapa besar pergumulan dan seberapa sulitnya belenggu musuh dalam hidup kamu Aku mau sampaikan bahwa musuh gak bisa melawan orang Kristen yang berdoa Terutama pada jam-jam tengah malam Iblis tahu hal ini dengan sangat baik dan itulah alasan mengapa dia akan melakukan segalanya Untuk mencegah kamu bangun pada jam-jam tengah malam untuk berdoa di Lukas 6 ayat 12, firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoa pada jam-jam tengah malam membawa banyak manfaat bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada banyak kejahatan yang terjadi pada jam-jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Ketika kita sedang tidur, maka tubuh kita secara alamiah menjadi lemah pastinya Kelemahan ini membuat tubuh kita rentan terhadap serangan atau manipulasi roh jahat Secara perhitungan, kekuatan doa tengah malam akan menghapus semua beban yang Tuhan tidak titipkan pada kamu Berdoa pada waktu tengah malam sangat berkuasa Sehingga iblis dan pasukannya nggak bisa bertahan Inilah alasan mengapa Paulus dan Silas berdoa pada tengah malam Dan karena Tuhan membebaskan Paulus dan Silas pada tengah malam ketika mereka berdoa Itu adalah bukti dari kuasa di dalam doa tengah malam Doa tengah malam menguatkan iman kita karena Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu ayat yang juga uh, udah familiar adalah di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi doa tengah malam membawa pertemuan supranatural dengan Tuhan melalui roh kudus dan para malaikatnya Doa tengah malam adalah waktu yang tepat untuk mendengar pesan dari Tuhan tanpa adanya gangguan Ayub 33 ayat 14-18 dikatakan Karena Allah berfirman dengan satu dua cara Tetapi orang tidak memperhatikannya Dalam mimpi dalam penglihatan waktu malam Bila orang nyenyak tidur Bila berbaring di atas tempat tidur Maka ia membuka telinga manusia Dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran Untuk menghalangi manusia dari perbuatannya Dan melenyapkan kesombongan orang Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur Dan hidupnya daripada maut oleh lembing jadi aku mendorong kamu, mengajak kamu untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Itu ada di Efesus Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, 
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Doa tengah malam adalah peperangan antara orang percaya dan iblis. Pertempuran ini diorganisir oleh kekuatan sihir, penguasa bawah laut, penguasa di dalam rumah tangga, orang kuat, dan dukun. Mari siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk doa tengah malam Mari kita bersatu dalam doa Tuhan yang maha kuasa dan kekal Aku datang ke hadiratmu dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan Mencari perlindungan dan kelepasan Aku mengakui kuasa dan kebaikanmu Menyadari bahwa engkau lah tempat perlindungan dan bentengku pada masa-masa sulit Aku menyatakan kedaulatanmu dan seluruh ciptaanmu. Aku tahu bahwa engkau berkuasa untuk mematahkan setiap ikatan, mengalahkan setiap kejahatan, dan menaklukkan segala kegelapan. Aku berdiri di atas otoritas firmanmu dan kemenangan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Bapak yang murah hati, aku mengangkat suaraku dalam doa dengan sungguh-sungguh, memohon agar engkau campur tangan dalam setiap bidang hidupku. Ya Bapa, lindungilah aku dan patahkan belenggu perbudakan yang telah lama membelengguku. Aku memerintahkan setiap kekuatan iblis, setiap kutukan, setiap mantra dan setiap kuasa kegelapan untuk dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan dan menolak setiap kutukan generasi yang telah diturunkan melalui garis keturunanku. Aku nyatakan bahwa kuasa darah Yesus Kristus membebaskanku dari belenggu masa lalu. Aku patahkan setiap pola negatif, setiap siklus kecanduan, setiap benteng yang menghalangiku untuk mengalami kepenuhan berkatmu. Aku nyatakan bahwa aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang diberi kuasa untuk berjalan dalam kebebasan dan kemenangan. Aku lepaskan pengampunan dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku lepaskan segala kepahitan, kebencian, dendam, dan ketidakmengertian yang telah menghalangi kemajuanku. Aku putuskan ikatan jiwa dan keterikatan yang tidak sehat yang telah mengikatku pada hubungan yang beracun dan juga pengaruh yang buruk. Ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkanlah hubunganku yang rusak agar membawa keutuhan dan kedamaian. Tuhan yang penuh kuasa, aku berdoa memohon perlindungan atas pikiran, perasaan, dan emosiku. Aku hardik setiap roh ketakutan, kecemasan, dan depresi yang telah menyiksaku. Aku nyatakan bahwa aku memiliki pikiran Kristus dan aku dipenuhi dengan damai sejahteramu yang melampaui segala akal. Aku menawan setiap pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaranmu dan aku ganti dengan pikiran iman, pengharapan, dan kasih. Ya Bapa, aku berdoa untuk perlindunganmu atas tubuh jasmaniku. Aku nyatakan bahwa tubuhku adalah bait roh kudus dan aku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Aku hardi setiap sakit penyakit dan kelemahan yang mencoba menyerang kesehatanku. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan dan dipulihkan. Aku berbicara kehidupan dan kesehatan ke dalam setiap sel, jaringan, dan organ tubuhku. Kiranya kuasa roh kudus mengalir ke dalam diriku dan memulihkanku agar aku memiliki kekuatan untuk beraktivitas. Ya Bapa, aku berdoa agar engkau selalu menyediakan dan memenuhi semua kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaanmu. Aku diberkati untuk menjadi berkat dan dengan murah hati aku menabur ke dalam kerajaanmu. Aku nyatakan bahwa aku menjadi saluran berkatmu untuk memberkati orang lain. Ya Tuhan, aku berdoa memohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu dalam setiap keputusan yang kuambil. Kiranya roh kudus selalu menuntunku agar aku dapat berjalan di jalan kebenaran. Lindungi aku dari tipu daya dan pimpinlah aku ke dalam seluruh kebenaran. Berilah aku hikmat dan pengertian saat aku menghadapi tantangan hidup. Bukalah mata rohaniku untuk melihat jebakan dan jerat iblis yang tersembunyi. Dan berilah aku hikmat untuk menghindarinya. Ya Bapa, lindungi aku dari hubungan yang beracun, dari orang-orang yang manipulatif, dan dari mereka yang berusaha menyakitiku. Kelilingi aku dengan persahabatan yang tulus serta mentor dan penasihat yang akan mendukung perjalanan imanku. Berikan aku kebijaksanaan untuk melewati kepribadian dan hubungan yang berbeda. Kiranya aku selalu dapat mengulurkan kasih dan pengampunan. Ya Bapa, aku juga berdoa untuk perlindunganmu atas perjalanan dan pertumbuhan rohaniku. Kiranya engkau selalu melindungi aku dari serangan iblis dan rencana-rencana musuh. 
kuatkanlah imanku dan perdalam pemahamanku akan firmanmu serta penuhilah aku dengan roh kudusmu lindungi aku dari doktrin dan ajaran palsu yang berusaha memutarbalikan kebenaranmu kuatkanlah aku untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu menghormati namamu dalam segala hal yang kulakukan Aku berdoa memohon perlindunganmu atas impian, harapan, dan takdirku. Ya Tuhan, aku serahkan rencana dan keinginanku pada kehendakmu yang sempurna. Kiranya engkau membimbing langkahku dan membuka pintu-pintu kesempatan yang selaras dengan tujuanmu dalam hidupku. Lindungilah aku dari godaan, keputus asaan, dan keraguan. Kuatkanlah aku ya Tuhan untuk berjalan dengan iman dan selalu percaya kepadamu meski jalan di depan terlihat tidak pasti. Tuhan Yesus Allah sumber penyediaku, aku percaya pada penyediaanmu yang berlimpah untuk setiap kebutuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardi keroh kekurangan dan belenggu keuangan dan aku melepaskan roh kemakmuran dan kelimpahan. Aku meminta hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar aku dapat menjadi pengelola yang baik atas berkat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Tuhan, aku berdoa memohon perlindunganmu atas tujuan dan panggilanku. Lindungilah aku dari godaan, keputus asaan, dan serangan musuh yang berusaha menghalangiku untuk memenuhi kehendakmu. Berikan aku keberanian, keteguhan hati, dan ketekunan untuk mengejar impian dan visi yang telah engkau tempatkan di dalam hatiku. Lindungilah aku dari kebimbangan, ketidakpercayaan diri, dan takut akan kegagalan. Kuatkanlah aku untuk berjalan dalam kepenuhan panggilanku dan membuat dampak yang nyata bagi kerajaanmu. Ya Bapa, aku berdoa untuk perlindunganmu atas perlengkapan senjata rohaniku. Kenakanlah kepadaku ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut damai sejahtera, perisa iman, ketopong keselamatan dan pedang ruh. Kiranya engkau selalu menolongku agar aku berdiri teguh melawan serangan musuh, menolak setiap godaan dan berjalan dalam ketaatan kepada firmanmu. Lindungilah aku dari peperangan dunia alam roh dan kelilingi aku dengan bala tentara malaikatmu untuk menjaga dan membelaku. Aku berdoa untuk perlindunganmu atas kata-kata dan tindakanku. Tolonglah aku untuk menyampaikan penghiburan dan menguatkan orang lain. Ya Tuhan, jagalah lidahku dari gosip, fitnah, dan perkataan yang menyakiti. Kiranya aku dapat menjadi terang dan garam. Perkataanku dipenuhi dengan kasih karunia, membawa kesembuhan dan pengharapan bagi orang-orang di sekitarku. Lindungilah aku dari jerat iblis agar aku dapat berjalan dalam integritas dan mencerminkan kasih dan kebenaranmu dalam segala sesuatu yang kulakukan. Ya Tuhan, aku berdoa agar Engkau melindungiku dari setiap langkah dan perjalananku. Bimbinglah aku dengan aman dalam semua kedatangan dan kepergianku. Lindungilah aku dari kecelakaan, marah bahaya, orang-orang tak bertanggung jawab, roh-roh teritorial, roh-roh penguasa udara, dan bahaya yang tak terduga. Zakaria 2 ayat 5, termatrekan dalam hidupku, di mana Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi tembok berapi bagiku di sekelilingku, dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku. Aturlah langkahku dan berilah aku hikmat untuk membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana. Sekarang ya Bapa, aku berdoa memohon perlindunganmu atas pikiran, kehendak, dan impianku. Jagalah aku dari kebohongan dan tipu daya iblis. Penuhi pikiranku dengan kebenaranmu, perbarui dan ubahlah aku dari dalam maupun luar. Lindungi aku dari pola pikir negatif, kekhawatiran, dan kecemasan. Kiranya aku hanya memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, dan patut dipuji. Ya Bapa, aku berdoa memohon perlindunganmu atas impian dan keinginanku. Jagalah hatiku dari keputus asaan dan penundaan. Tutuplah pintu-pintu kemunduran dan kegagalan dan bukalah pintu-pintu kesuksesan yang tidak ditutup oleh siapapun. Lindungilah mimpi-mimpiku dari serangan iblis dan berilah aku hikmat dan kekuatan untuk mewujudkannya dengan ketekunan dan kegigihan. Ya Tuhan, sekarang aku berdoa memohon perlindunganmu atas kehidupan rohaniku. Jagalah aku dari kebutaan rohani dan ketulian pendengaran akan firmanmu. Bukalah mata dan telingaku untuk merasakan kehadiranmu, suaramu, dan pimpinanmu. Lindungilah aku dari gangguan dan kesibukan yang menghalangi keintiman denganmu. Tolonglah aku untuk memupuk hubungan yang lebih dalam denganmu, dengan tinggal di hadiratmu dan berjalan sesuai dengan rohmu. 
Ya Tuhan, saat ini aku juga berdoa agar Engkau melindungi keluarga dan orang-orang yang ku kasihi. Jagalah mereka dalam setiap bidang kehidupan mereka. Lindungilah mereka dari bahaya, malapetaka, dan pengaruh buruk. Kelilingi mereka dengan malaikatmu dan berkemahlah di sekitar mereka untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa agar Engkau melindungi mereka dari setiap serangan musuh dan memberikan kedamaian dan sukacita kepada mereka. Tuhan Yesus, aku menyerahkan setiap aspek kehidupanku ke dalam perlindunganmu. Roh Kudus selalu menuntunku kemanapun aku melangkah. Aku percaya pada kasihmu yang tak berkesudahan, karena aku tahu bahwa engkaulah menara dan perisaiku yang kuat. Aku nyatakan bahwa tidak ada senjata yang dibuat untuk melawanku yang akan berhasil. Aku berpegang pada janji-janjimu dengan teguh dalam otoritas dan kemenangan yang aku miliki di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dahsyat dan penuh kuasa, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.